Первым упражнением для крепкой и здоровой шеи в подручных условиях будут наклоны головы с сопротивлением полотенцем. Это намного безопаснее вариант, чем борцовский мост на полу. Это более естественная по нагрузке и подойдет для любого уровня подготовки. С помощью полотенца вы сможете аккуратно контролировать и увеличивать нагрузку под себя. Тут задача делать наклоны шеи и не помогать корпусам. Переразгибание шеи назад не приветствуется, и позже я объясню почему. Сначала разберу все упражнения для полностью здоровой шеи, а дальше, по ходу этого сюжета, я покажу совсем облегченные для тех, у кого шея, ну, совсем-совсем слабенькая и проблемная. На связи Владерович, я уже 10 лет занимаюсь силовым воркаутом, и мне есть что рассказать. Для тех, кому неудобно держать полотенце в руке, да и в целом нагрузку сложно контролировать рукой, хотя это и наилучший способ. Дальше объясню почему. Тогда можно использовать фитнес-резину. Чтобы не давило, подойдет обычная шапка или свернутое полотенце на голове. Зацепляем резину за опору, подбираем нагрузку, отойдя на нужное расстояние, и обязательно поддерживаем резиновый экспандер руками, чтобы он не слетел. Не нужно отходить слишком далеко. То есть натяжение резины должно хватить по нагрузке примерно на раз 25, 30 или более. Делаем до состояния легкого жжения. Шея любит и хорошо откликается на большее число повторений в любом из приведенных упражнений в видео. А по количеству подходов начать стоит с двух на каждую сторону и постепенно дойти до трех, четырех, пяти. Пару раз в неделю будет достаточно. Эти же наклоны можно делать и с опорой руками если ну вообще нет никакого инвентаря. А для тех, кто не желает придумывать велосипед, есть так называемые шапки для головы из лямок с цепью для крепления веса. Стоят они копейки, а при желании можно пошить из лямок и самостоятельно. Вес крепится на цепь или трос, а если в спортзале, то можно закрепить карабином к блочному устройству и так удобно подбирать нагрузку с небольшим шагом. Есть еще и такой чудо-инвентарь, как специальная шапка с утяжелением, где вес равномерно распределяется и меняется. В чем тут главная проблема? Если человек сопротивляется руками и может контролировать и менять нагрузку во время выполнения, то когда мы цепляем вес, то хоть нагрузка и постоянная, но очень сложно почувствовать тот тонкий момент и переборщить с весом. Поэтому это уже для более опытных. Следующее упражнение – это статика с сопротивлением рукой. Тут давим рукой в разных позициях с таким усилием, чтобы шея находилась в прямом неподвижном положении и сопротивляемся. Нагрузка постепенно нарастает за счет увеличения усилия руки. Да, это сложно измерить для прогрессии на разных тренировках, но вот то, чем мы можем управлять, это время под нагрузкой. Постепенно увеличивайте время от 10-15 секунд до 2 минут. Такую статику лучше делать после того, как разогрели шею уже наклонами, как было в первом упражнении. На пару подходов и хватит. В некоторых спортзалах есть и специальные тренажеры для укрепления шеи, но это прям редкость. Для самых начинающих и для тех, у кого есть болевые ощущения, реабилитологи не рекомендуют использовать веса и сверх нагрузки на шею. Да и человек сразу не сможет, будет дискомфорт. Изначально шею стоит укреплять лежа на полу, немного подняв голову с пола, а весь корпус остается лежать. В таком положении мы держим на статику от полминуты или более. Также можно делать наклоны шеи без сопротивления или с небольшим сопротивлением рукой в положении лежа на спине или на животе. Делаем тоже на количество раз, около 30 и более. Это все будет именно укреплять шею, а не качать ее в объемах. И какое бы упражнение вы ни попробовали, обязательно нужна классическая разминка шеи до ощущения теплоты в мышцах, наклонами стоя и желательно избегать поворотов головы. Усложнением предыдущего упражнения будет опора шеи на стену в положении стоя. Тело здесь не должно прогибаться, а создавать прямую линию. По мере тренированности мы отходим все дальше от стены и делаем так для четырех позиций – спереди, сзади и по бокам. Если первых упражнений с полотенцем и резинкой или шапкой из лямок достаточно делать пару раз в неделю, то эти облегченные упражнения на полу или у стены можно делать хоть каждый день для укрепления шеи. Но что делать, если и эти упражнения вам дискомфортны? Давайте разберем. К слову, напомню, мой стаж силовых тренировок с 2011 года. Пишите мне в личные сообщения за помощью с индивидуальными программами тренировок и питания. 
читайте десятки довольных отзывов на моем сайте. А также за символическую поддержку донатом на удобную сумму я отправлю вам свою книгу. Там ошибки в тренировках, рацион питания и большой материал по увеличению подтягиваний. Ссылки в закрепленном комментарии под видео. Для самого начального уровня подойдет так называемая волевая гимнастика. Тут нужно взять руки в замок за спиной, свести лопатки и упирать голову в трапеции, дополнительно ее напрягая. Делаем это в четырех позициях. Когда ваша шея уже стабильно, хорошо удерживает положение в предыдущих статических упражнениях, по минуте и более, без дискомфорта, то можно уже приступать к упражнениям лежа на полу, у стены или с полотенцем. Но дальше можно попробовать прокатку шеи с опоры на стену. Аккуратные постепенные прокатки вперед и назад на стене мы делаем под таким углом тела, при котором мы не чувствуем дискомфорта. Количество повторений тоже большое, 20-30 раз и более. Меняйте угол, если тяжело или легко. С прокатками на полу и борцовским мостом я бы не чистил. А по возможности и вообще нет смысла его делать обычному человеку. Шея не предназначена для нагрузки под весом всего тела. И это нужно только в прикладных бойцовских спортивных направлениях. В жизни обычному человеку это вряд ли пригодится. И есть последствия у этого упражнения. Ну а какие же плюсы от тренировок шеи и зачем это делать? Кстати, поделитесь опытом в комментариях, какие у вас проблемы с шеей и что вы уже пробовали делать. Есть примеры тех, у кого протрузии, грыжи в шее, и если они постепенно с самых азов начинали укреплять шею, с волевой гимнастики, затем статика на полу, то тот мышечный корсет, который появляется вокруг, укрепляет шею и наоборот не дает оказывать грыжам болевые ощущения и развиваться дальше, что показывали снимки МРТ у спортсменов. Также уже при имеющихся проблемах шеи не стоит ее переразгибать назад, а именно это происходит в борцовском мосту. Это так же, как и нельзя переразгибать поясницу в упражнениях экстензия. Я делал отдельное видео на эту тему, посмотрите. При частом и длительном одинаковом неудобном положении шеи, сидя, стоя, на работе, на учебе, шея затекает и возникают разные болячки. И потом при любой физнагрузке можно уже легко повредить шею или застудить на ветру. А у кого такое было, те хорошо знают, что на несколько дней просто вылетят из привычной жизни и это очень некомфортно. Главное помните, что не нужно спешить с повышением нагрузки, весов и делать травмоопасные упражнения, типа борцовских мостов, без должной подготовки и без надобности. С полотенцем это будет лучшая альтернатива. И я рекомендую к просмотру еще одно видео про укрепление поясницы. Жмите на экране. Лайк, подписка. Автор сюжета Владарович.